Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Senkfuß und Blattfuß. Insuffizienter Pedis ist der Senkfuß und Pes Planus ist der Blattfuß. Der Senkfuß ist die Vorstufe des Blattfuß und jetzt haben wir wieder unser schönes Modell. Und zwar, wir haben ja das innere Längsgewölbe, das äußere Längsgewölbe und das vordere Quergewölbe. Und bei einem Senkfuß ist es so, dass hier das innere Längsgewölbe nach unten durch, ähm, ja, sich durchdehnt. Das heißt, die Knochen, die was normalerweise so einen C-Bogen machen, liegen mit der Zeit unten am Boden auf. Ihr seht hier auch in dem hübschen Bild die, ähm, den Abdruck, was ein Plattfuß macht. Da liegt wirklich die komplette Fußsohle am Boden auf. Das heißt, die, äh, das innere Längsgewölbe ist ähm, komplett auf dem Boden, das vordere Quergewölbe ist komplett auf dem Boden und das äußere Längsgewölbe ist komplett am Boden. Das heißt, beim Plattfuß ist wirklich alles durch und platt. Ähm, meistens ist es so, dass der Senkfuß wie der Plattfuß nicht alleine kommt, sondern meistens ein Knickfuß einhergeht. Warum? Hier, hier haben wir ja die Achillessehne hoch und äh, so steht der Fuß ja gerade. Das heißt, die Achillessehne geht hier gerade nach oben. Wenn man jetzt äh, einen K äh, Senkfuß hat, dann weicht es hier ab. Natürlich ähm, muss das gerade stehen, sonst können wir ja nicht aufrecht stehen. Und somit knickt die Achillessehne hier ab und führt dann hier hoch. Das ist ein Knickfuß. Das heißt, jemand, der einen Senkfuß hat oder einen Plattfuß hat, hat zu großen Teil auch einen Knickfuß. Eben durch diese Abweichung und der Körper versucht, das wieder auszugleichen, damit das man gerade geht. Weil wenn man jetzt das nur runterdrückt, dann würde ja jeder mit wirklich ordentlichen X-Beinen rumlaufen. Weil hier ist dann das Knie hoch, äh, ja, sieht jetzt ja nicht so toll aus und man kann wirklich nicht gut laufen damit. Somit versucht ja der Körper das Ganze so wieder hinzubiegen, dass man gerade läuft. Oder versucht, dass man so gerade wie möglich läuft. So, bei einem Senkfuß ist auch zu beachten, dass hier die ganzen Fußwurzelknochen, dass alles, was eben am Boden liegt, auch Hornhaut kriegen kann. Wenn wir hier unseren schönen Fuß wieder haben, das heißt, die Druckfläche geht hier mehr über die Mitte, das heißt, hier wirklich der breiteste Teil liegt auch auf dem Boden auf und auch in diesen Stellen kann hier Hornhaut sein. Das heißt, nicht nur hier vorne, hier an der Seite, sondern wirklich der größte Teil. Bei einem Plattfuß ist es so, dass die gesamte Fußsohle verhornt sein kann. Und auch noch hier vorn bei den Zehen. Weil durch das, dass das Ganze am Boden liegt, sind natürlich auch die Zehengrundgelenke am Boden und verhornen und auch die Zehenkuppen, weil einfach alles viel zu viel ähm, Druck kriegt. Ja, was macht man jetzt beim Plattfuß? Beim Plattfuß, beim wirklichen Plattfuß, das heißt der Fuß, der schon komplett durch ist und am Boden ist, kann man leider nicht mehr viel machen. Das Fußgewölbe ist am Ende und die Patienten sollen wirklich Einlagen tragen mit einer ordentlichen Stütze drinnen. Das heißt, die was hier dann so eine, ich glaube eine Stahlstütze ist, das reinkriegen, damit der Fuß wirklich gestützt ist und der muss zurück in die normale Stellung ja, gedrängt werden, weil von selber schafft er das nicht mehr. Anders ist es bei einem Senkfuß, da kann man mit den Übungen, die ich euch gleich zeige, kann man den Senkfuß noch ein bisschen stabilisieren, damit das dann nicht wirklich komplett runter zum Plattfuß wird. Die Ursachen eines Senkfußes können sein durch zu viel Gewicht, die Überdehnung der Sehnen, natürlich schlechtes Bindegewebe, das man mal vererbt kriegt. Auch vom Beruf her kann es sein, wie zum Beispiel Verkäufer, Kellner, oder Friseure, die was eben den ganzen Tag stehen und zu viel Belastung auf die Füße kriegen können, einen Senkfuß oder Plattfuß entwickeln. Und äh, die Übungen, die ich euch jetzt zeige, sind wirklich sehr wichtig, 
denn damit könnt ihr den Senkfuß äh, stabilisieren. Leider den Plattfuß kann man nicht äh, mehr behandeln, da muss man Einlagen nehmen. Und jetzt zu den Übungen. Die erste Übung nennt sich Fuß Picasso. Das heißt, ihr legt, also setzt doch mal einen Schneidersitz hin. Der ein Fuß ähm, ist mit der Ferse am Boden und mit dem Außengewölbe. Und dann klemmt ihr einen Filzstift einfach vorne zwischen Großzeh und zweiten C und versucht mit dem Fuß etwas zu malen. Picasso ähnlich eben oder zu schreiben. Das ist gar nicht so einfach. Versucht es einmal ein Wort zu schreiben. Ich schreibe euch jetzt einmal ein Wort auf und ihr macht es dann gleich. Oder schreibt es mir unten in die Kommentare rein, was es ist. Und dann gleich machen. So. Ich habe jetzt ein schönes Wort geschrieben. So, bitteschön, das schöne Wort lesen und gleich machen am besten. Den Fuß Picasso solltet ihr 5 äh, Minuten machen pro Tag, natürlich pro Fuß. Und äh, bei der nächsten Übung die Zehenraupe, die habe ich euch schon mal gezeigt. Dazu ist am besten, wenn ihr aufsteht und euch äh, schön so hinstellt. Und dann die Zehen einfach wie so eine Raupe nach vorne zieht immer. Damit kräftigt ihr vorne den Fuß und auch das Längsgewölbe. Und das natürlich mit dem anderen Fuß ebenso. Und nicht die Zehen so einkrallen, das sollt ihr nicht machen. Immer schön oben lassen, dass ihr die Füße, die Zehennägel immer seht. Daumen hoch. So, die Übung des Fuß Picassos kann man natürlich noch äh, verstärken, indem dass man das Terraband, das ist so ein äh, Gummiband, das was sehr dehnbar ist, einfach zur Hälfte knicken, dann hier um den großen C rum, Moment rum, das war falsch rum, so dass man das vom Außen C her so zieht. Und dann natürlich mit dem Stift hier rein wieder. Und während man eben schreibt, zieht man den C quasi hoch, damit dass man hier den Widerstand erhöht und den Muskel hier mehr trainiert. Geht, nat geht natürlich schwerer als wir ohne dem Terraband. Auch eine sehr schöne Übung. Auch 30 mal wiederholen auf beiden Beinen. Die Übungen müssen natürlich täglich wiederholt werden, 20 bis 30 Wiederholungen, sei es jetzt mit Theraband, ohne Theraband, was hübsches Zeichnen. Man wird mit der Zeit immer besser und man kriegt die Wörter immer leserlicher hin. Am besten ist natürlich, wenn man schon als Kind damit beginnt, weil der Senkfuß oder Plattfuß gibt es auch bei Kindern und wenn die so spielerisch die Fußgymnastik machen können, die freuen sich immer irrsinnig drüber, wenn sie mit den Füßen dann was hinkriegen. Ihr könnt auch, natürlich als Erwachsener, versucht es einfach, schreibt es mir auch äh, unten in die Kommentare rein, welche Wörter ihr schon schreiben könnt oder wenn ihr irgendwas Hübsches malen könnt mit den Füßen. ist manchmal ganz interessant, was man mit den Füßen hinkriegt und vor allem wie anstrengend das für den Fuß auch ist. Ihr werdet es dann merken nach einer Zeit, dass ihr hier die Muskeln, die was hier äh, im inneren Längsgewölbe lang gehen, dass die mit der Zeit ein bisschen zum Wehtun anfangen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und drückt auch auf die Glocke, weil dann bekommt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn ich ein neues Video für euch hochlade. Also, trainiert schön fleißig, schreibt es mir in die Kommentare und bis ins nächste Video. Eure Andrea. Tschüss.